किशनपुर नामक गांव में संगीता अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी संगीता के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे और माँ घर को संभालती थी संगीता के माता पिता संगीता को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे और संगीता भी अपने माता पिता के इस सपने में उनका साथ देती थी वह मन लगा पढ़ाई किया करती थी ताकि वह अपने माता पिता के इस सपने को साकार कर सके ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक संगीता और उसके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था जब फैक्ट्री में एक दुर्घटना से किशोर दास की दोनों टांगे चली जाती हैं। <laughs> अजी है आपको क्या हो गया एक आप ही तो थे जो रात दिन मेहनत करते थे घर भी चलाते थे और बिटिया को भी पढ़ाते थे लेकिन अब तो आप ही घर पर बैठ गए आपके इलाज में जो भी जमा पूंजी जो भी पैसे थे वह सब खत्म हो चुके हैं अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा अब हम अपने आगे की जिंदगी कैसे व्यतीत करेंगे अपनी बेटी को कैसे भविष्य देंगे हम तो अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन अब हम उसका मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन कराएंगे हमारा तो सपना चकना चूर हो गया हाँ सुषमा अपनी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं होने को कौन रोक सकता है जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर रहेगा संगीता बाहर खड़े होकर अपने माता पिता की बातें सुन रही थी और उसे यह सब सुनकर बहुत दुख होता है तभी वह सोचती है हम्म माँ पिताजी कितने ज्यादा परेशान हैं मैं उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए अब मुझे ही इस घर को देखना होगा अपने माता पिता का सहारा बनना होगा मुझे रेखा के पास जाना चाहिए ऐसा सोचकर संगीता अपनी दोस्त जो उसी के साथ पढ़ाई क्या करती थी रेखा उसके पास जाती है और उसे अपने घर की सारी स्थिति बताती है तभी रेखा संगीता से कहती है देख यार संगीता मेरे मम्मी पापा तो मुझे जबरदस्ती डॉक्टर बनाने की जिद में लगे थे लेकिन मुझे कभी भी डॉक्टर नहीं बनना था मुझे तो हमेशा से फैशन डिजाइनर ही बनना था हमारे गांव में कोई भी अच्छा बुटीक नहीं है अगर हम शहर जाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करें तो कैसा रहेगा अरे हाँ रेखा यह तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया हमारे गांव में कोई भी एक भी अच्छा बुटीक नहीं है सभी को शहर जाकर अपने नए नए डिजाइन के कपड़े डिजाइन करवाने पड़ते हैं अगर हम दोनों इस गांव में अपना अपना बुटीक खोले तो हमारे गांव में दो दो अच्छे बुटीक हो जाएंगे यह तो बहुत अच्छा आइडिया है मैं माँ पिताजी से बात करती हूँ और हम दोनों शहर जाकर अच्छे से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीखेंगे ठीक है संगीता खुश होकर अपने घर चली जाती है क्योंकि उसे पैसे कमाने का रास्ता नजर आ चुका था और वह घर जाकर अपने माता पिता से कहती है माँ पिताजी मैंने सोचा है कि मैं शहर जाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीख कर आ जाऊँ और यहाँ आकर अपना एक बुटीक खोलूँ पिताजी मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही और माँ आप भी अक्सर बीमार रहती हैं अब मुझे ही इस घर के बारे में सोचना है इसलिए आप मुझे शहर जाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीखने दीजिए और उसके लिए मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए अरे वाह मेरी प्यारी बेटिया तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई बेटा अब तुम ही हो हमारी आखिरी उम्मीद यह फैसला बहुत अच्छा लिया है बेटा हमारे पास पैसे तो नहीं लेकिन मेरा एक सोने का कंगन रखा है तुम उस कंगन को बेचकर वह पैसे शहर ले जाना और खूब मेहनत और लगन से काम सीखना ठीक है मेरी प्यारी बच्ची अपनी माँ से वह सोने का कंगन लेकर और आंखों में बहुत सारे सपने लेकर वह रेखा के साथ शहर चली जाती है और दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीखती हैं और कुछ ही महीनों में दोनों एक अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाती हैं और वह शहर से वापस आकर अपने गांव में अपने अपने बुटीक खोल लेती है रेखा की आर्थिक स्थिति अच्छी थी इसलिए वह अपने बुटीक आरोप ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी कस्टमर ऐसी ज्यादा अच्छे ऐसी बात नहीं करती थी और वहीं दूसरी तरफ संगीता को अपने घर के हालात बहुत अच्छी तरह से पता थे इसलिए वह रात दिन मेहनत करती है और अपने बुटीक को आगे लेकर जाती है और जो भी कस्टमर उसके पास आता उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करती है मैं आप इस फैब्रिक का लहंगा बनवाना चाहती हैं, लेकिन इस फैब्रिक का लहंगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मैं अपने एक्सपीरियंस ऐसी कह रही हूँ इस फेब्रिक का गाउन या फ्रॉक बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा आगे आपकी मर्जी है कि आप इसका क्या बनवाना चाहती हैं? 
अरे वाह संगीता तुमने तो मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया है वरना आज के टाइम में कौन किसे सही सजेशन देता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो इस फैब्रिक का लहंगा ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा इसलिए तुम इसका गाउन तैयार कर देना इस तरह से संगीता की मीठी मीठी प्यार भरी बातों से कस्टमर एक के बाद दो दो के बाद तीन इसी तरह से बढ़ने लगे थे और रेखा उसके कड़वे शब्द कस्टमर से बदतमीजी जिसकी वजह से उसके पास कस्टमर घटते जा रहे थे रेखा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे आलिया भट्ट जैसा लहंगा चाहिए लेकिन ये तो कहीं से भी आलिया भट्ट जैसा लहंगा नहीं लग रहा इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल बस सूरत लग रही हूँ इस लहंगे में ना फिनिशिंग है ना ही डिजाइनिंग कुछ भी नहीं है तुमने झोला सा बनाकर तैयार कर दिया <laughs> तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है बंदरिया लगती है बंदरिया और तुझे चाहिए आलिया भट्ट जैसा लहंगा मैंने तो वैसे ही तैयार किया है अब तेरी शक्ल ही ऐसी नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं इसे सही नहीं करूँगी और ना ही मैं तुझे इसके पैसे दूंगी मेरी बाला से इसे कूड़ में फेंक नाली में फेंक कहीं भी लेकर जा यहाँ ऐसी जा आई बड़ी आलिया भट्ट जैसा लहंगा पहनने वाली बंदरिया इस तरह से रेखा अपने कस्टमर से बात करती थी उनके कपड़े भी बिगाड़ दिया करती थी जिस वजह से उसके पास कस्टमर आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं संगीता तरक्की पर तरक्की कर रही थी संगीता और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे लेकिन रेखा संगीता की इस तरक्की से जलने लगी थी हुँ? जिस तरह से इस संगीता की बच्ची का काम चल रहा है कस्टमर की लाइन लगी रहती है इस तरह से तो एक दिन बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी और इसका दूर दूर तक नाम होने लगेगा अभी तो सिर्फ हमारे गांव में ही हो रहा है इसके पास तो बड़े बड़े ऑफर आने लगेंगे मैंने ही इसे रास्ता दिखाया और मेरे ही रास्ते दिखाए पर इतनी तरक्की कर रही है कुछ तो करना ही होगा मैं इस तरह से इस गरीब को आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं जाने दूंगी इसके पर अभी ही काटने होंगे इस तरह से रेखा बेचारी संगीता को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है ऐसे ही समय बीत रहा था एक दिन पास के राज्य के राजमहल से कुछ सैनिक के साथ एक दासी आती है और वह संगीता के बुटीक के अंदर चली जाती है इतने सारे सैनिक के साथ दासी को संगीता के बुटीक के अंदर जाता हुआ देख रेखा पीछे पीछे उनकी बातें सुनने आ जाती है वह दासी संगीता ऐसी कहती है संगीता हमारी राजकुमारी का अठारवा जन्मदिन आने वाला है और वह अपने जन्मदिन पर बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्रॉक पहनना चाहती है हमने तुम्हारे डिजाइनिंग के बारे में बहुत चर्चा सुनी है तुम बहुत अच्छे से कपड़े डिजाइन करती हो इसलिए हमारी राजकुमारी का अठारवे जन्मदिन पर उनकी फ्रॉक तुम ही तैयार करोगी अगर राजकुमारी को तुम्हारी बनाई हुई फ्रॉक पसंद आ जाती है तो तुम माला माल हो जाओगी तुम्हे बहुत सारा सोना हीरे जवरात मिलेंगे ठीक है इसलिए अभी से राजकुमारी के लिए फ्रॉक बनाना शुरू कर दो यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे राजकुमारी के लिए फ्रॉक बनाने का अवसर मिल रहा है आप निश्चिंत रहिए मैं राजकुमारी का फ्रॉक बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाऊंगी जिसे पहनकर राजकुमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगी अरे यह मैं क्या सुन रही हूँ अब ये संगीता की बच्ची गरीब मामूली सी लड़की राजकुमारी का फ्रॉक बनाएगी और इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि इसकी डिजाइनिंग एक नंबर है और अपने नंबर बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत से राजकुमारी का फ्रॉक बनाएगी नहीं नहीं ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी इसे राजकुमारी की फ्रॉक तो बिल्कुल नहीं बनाने दूंगी जब ये जिंदा ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे बनाएगी उसके बाद तो यह अवसर मुझे ही मिलेगा मैं बनाऊंगी राजकुमारी के लिए फ्रॉक फिर होगा मेरा नाम हर जगह संगीता तेरी जिंदगी के जितने भी दिन थे वह अब खत्म हो चुके हैं <laughs> इस तरह से रेखा बेचारी संगीता को मारने का प्लान बना लेती है और संगीता इस बात से बेखबर कि उसकी दोस्त उसके पीठ पीछे क्या कर रही है रात हो जाने के बाद रेखा कुछ गुंडों को संगीता के घर भेज देती है वह गुंडे संगीता को उठाकर एक नदी के अंदर फेंक देते हैं संगीता बहुत चिल्लाती है बचाओ 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 लेकिन रात के अंधेरे में इतने घने जंगल में किसी को संगीता की आवाज नहीं आती और वह गुंडे अपना काम करके वापस आ जाते रेखा बहुत खुश होती है कि उसने संगीता को अपने रास्ते से हटा दिया लेकिन जब संगीता को होश आता है तो वह नदी के नीचे की दुनिया में होती है और वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा अद्भुत था <laughs> मैं कौन सी दुनिया में आ गई यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा मैं कहाँ पर हूँ <laughs> मुझे मेरे घर जाना है मुझे मेरे घर जाना है <laughs> 
इस तरह से संगीता बहुत रो रही थी तभी उसे किसी और की भी रोने की आवाज आती है संगीता उस आवाज का पीछा करती है तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी तभी संगीता उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो तभी वह बूढ़ी औरत संगीता से कहती है अरे बेटिया मैं कोई बुढ़िया बुढ़िया नहीं हूँ मैं तो परी लोग की रानी परी हूँ मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने बुढ़िया बना दिया मैं अपने असली रूप में तभी आ सकती हूँ जब मैं जादू पेड़ का फ्रॉक पहनूँ उसके जादू से मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी बेटा तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरा परी मुश्किल में है वह दुष्ट जादूगरनी परी की सभी परियों को मार कर, उस पर कब्जा कर लेगी अम्मा जी आपको पता है मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा समझाते थे कि हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए आप इस वक्त मुसीबत में हैं, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। वह जादुई पेड़ का फ्रॉक कहाँ मिलेगा वह बूढ़ी औरत संगीता को बता देती है कि जादू फ्रॉक का पेड़ कहाँ मिलेगा संगीता जादू फ्रॉक लेने के लिए निकल जाती है कुछ समय बाद वह जादू फ्रॉक के पेड़ के पास पहुँच जाती है तो उसे उस पेड़ पर लगे बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर फ्रॉक नजर आते हैं तभी संगीता उस जादू फ्रॉक के पेड़ ऐसी कहती है जादू फ्रॉक के पेड़ मुझे आपके पेड़ का एक जादू फ्रॉक चाहिए एक बूढ़ी अम्मा मुसीबत में है मुझे उनकी मदद करनी है लड़की दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करनी चाहिए तुझे क्या मिलेगा कुछ भी तो नहीं मैं अपने जादू फ्रॉक के पेड़ से साल में सिर्फ एक ही जादू फ्रॉक देता हूँ तू जानती भी है तू कहाँ पर है तू नदी के नीचे वाली दुनिया में है अगर तू मेरा जादू फ्रॉक पहनती है तो तू अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी अपने माता पिता के पास और तुझे इस जादू फ्रॉक से बहुत सारी धन दौलत भी मिलेगी इतनी धन दौलत कि कभी तुझे पैसों की कमी नहीं होगी लेकिन अगर यह जादू फ्रॉक तो उस बूढ़ी औरत को दे देती है तो तू हमेशा हमेशा के लिए यही रह जाएगी कभी अपने माता पिता के पास वापस नहीं जाएगी अब फैसला तेरे हाथ में है कि तू यह फ्रॉक उस बूढ़ी औरत को देना चाहती है या फिर अपनी मदद करना चाहती है जादू फ्रॉक के पेड़ आप मुझे यह जादू फ्रॉक दे दीजिए मैं यह फ्रॉक अम्मा जी को दूंगी क्योंकि परी लोग खतरे में हैं सारी परियों की जान रानी परी के हाथ में है अगर वह इस दुनिया में रहेंगी तो परी लोग तहस नहस हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सिर्फ अपने माता पिता से ही तो नहीं मिल पाऊंगी लेकिन मेरी वजह ऐसी पूरा परी बच जाएगा इतनी सारी परिया बच जाएंगी और मुझे बहुत खुशी होगी की मेरी वजह ऐसी किसी की जान बची है <laughs> संगीता तुम कितनी अच्छी हो तुम्हारा दिल कितना बड़ा है तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच रही हो तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई यह लो मेरे पेड़ का जादू फ्रॉक खुश रहो बेटा संगीता खुशी खुशी वह जादू फ्रॉक के पेड़ का जादू फ्रॉक लेकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर वह बूढ़ी औरत बैठकर रो रही थी लेकिन वहाँ आकर संगीता देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता संगीता परेशान हो जाती है और वह चारों तरफ उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगती है लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिलती तभी जादू फ्रॉक ऐसी आवाज आती है <laughs> संगीता परेशान मत हो तुम्हें यहाँ कोई नहीं मिलेगा यह दुनिया जादुई है और यहाँ पर जो भी आता है उसकी इसी तरह से परीक्षा ली जाती है जो अपनी परीक्षा में पास हो जाता है तो वह अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और जो लोग लालच करते हैं दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं सोचते वह इसी दुनिया में गुम हो जाते हैं तुम बहुत अच्छी हो तुम अपनी परीक्षा में पास हो गयी इसलिए तुम मुझे पहन लो मुझे पहन तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी संगीता खुशी खुशी वह जादू फ्रॉक पहन लेती है जिसे पहनकर वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और वह अपने घर वापस आ जाती है और घर आकर अपने माता पिता को सब बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ संगीता के घर जाते ही उसका घर धन दौलत से भर जाता है सोना हीरे जवाहरात और बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर डिजाइन की हुई फ्रॉक उसके सामने आ जाती है जिसे देख संगीता और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और अब वह दिन ही जाता है जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था संगीता जादू फ्रॉक से एक सुंदर फ्रॉक लेकर राजमहल पहुंच जाती है रेखा वहीं पर थी संगीता को जिंदा देखकर वह हक्की बक्की रह जाती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है 
अरे नहीं नहीं मेरी आँखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा यह गरीब कैसे जिंदा बच गई गुंडो ने तो कहा था कि वह मर चुकी है और वह नदी तो बहुत ही ज्यादा गहरी है कोई बच ही नहीं सकता फिर यह कैसे बच गई और इसकी फ्रोक तो देखो कितनी ज्यादा सुंदर है ये क्या हो रहा है मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा राजकुमारी जी यह लीजिए आपके जन्मदिन की यह फ्रॉक जिसे मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से तैयार की है यह फ्रॉक आप पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी सच में संगीता यह फ्रॉक तो वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर है इसे पहनकर मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू देखो तुमने मेरी इतनी अच्छी फ्रॉक बनाकर तैयार की है इसलिए तुम मेरे जन्मदिन आरोप खास मेहमान हो ठीक है संगीता राजकुमारी की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि वह राजमहल की खास मेहमान है और राजकुमारी के साथ वह उसका जन्मदिन का केक काटेगी लेकिन रेखा यह सब देखकर जल भुनकर राख हो रही थी कि उसकी सारी मेहनत पर कैसे पानी फिर गया रेखा मुंह बनाकर घर वापस आ जाती है और संगीता राजकुमारी के साथ उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करती है बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती है संगीता को उसके अच्छे स्वभाव की वजह ऐसी जादी पेड़ का जादी फ्रोक मिला जिसकी मदद से आज वह अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और वहीं दूसरी तरफ रेखा जिसने इतनी सारी प्लानिंग की संगीता को रोकने की लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई और ऐसे ही हाथ मलती रह गई।